Hallo aus Dortmund. Endlich haben wir jetzt wieder Ferien. Aber die BVB-Spieler müssen jetzt wieder ran. Vorfreude ist riesengroß. Ne? Man hat jetzt gefühlt, wer weiß, wie lange gewartet und sind natürlich total heiß, dass es jetzt wieder losgeht. Also ich freue mich richtig auf die neue Saison. Ja, ja. ich auch. Äh, auf Tore schießen, auf auf Tore. im Stadion wieder gehen ja. und Fußball gucken. Ja. Ja, also die Vorfreude bei uns ist schon seit längerem groß, gerade wenn man jetzt auch die äh, neuen Transfers alles so gesehen hat und was sich so getan hat. Ja, von daher kann ich eigentlich nur sagen, wir sind heute auch wieder dabei. Wir waren gestern bei den Amateuren gewesen, das war auch schon cool. Versuchen alles mitzunehmen vom Borussia natürlich, wie es geht. Und von daher freuen wir uns, dass es endlich losgeht wieder. Ich hoffe mir, dass der BVB in dieser Saison offensiv nach vorne spielt und viele Tore schießt mit den neuen Leuten. Man ist sicherlich nicht der Favorit, aber ich glaube, es ist realistischer, wieder ganz oben angreifen zu können, als das vielleicht letzte Saison oder in den Jahren davor war. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie schnell die Mannschaft zusammenwächst, weil ist ja nun mal eine neue. Und äh, ich glaube schon, dass sie viel erreichen kann in der Bundesliga. Dass wir dann die Roten mal schlagen und äh, auch vor denen stehen. Und äh, ja, in der Champions League, äh, das war Gruppenphase, Achtelfinale auf jeden Fall, das ist schon, glaube ich, drin. In der Champions League im Finale kommen, in DFB-Pokal auch im Finale. Und, hat er recht? Immer. <lacht> also Borussia steht ja für guten, attraktiven Fußball und äh, ja, den wünsche ich mir auch. Halt. Geradeaus nach vorne, schnelles Umschaltspiel, das würde ich mir wünschen. Könnte denn die große positive Überraschung dieser Saison werden? Kaim Adimi. Der ist schnell. Und Bellingham. Der Sally Ötzer wird abgehen. Und warum? Weil der war bei Köln auch so gut. Ich hoffe, dass Mukoko seinen Vertrag verlängert, vielleicht weniger von Verletzungen geplagt ist, sein wird, als das jetzt in der letzten Saison war. Und da könnte ich mir auch vorstellen, beziehungsweise hoffe ich auch, dass er etwas mehr Spielzeiten kriegen wird und somit auch mehr, mehr Tore zusteuern kann. Also über Mukoko würde ich mich sehr freuen, dass der mehr Zeit kriegt, mehr spielt und dass er sich dann auch mal ein bisschen beweisen kann. Weil bei ihm war das immer so, der ist in den letzten Minuten reingekommen, hat richtig alles gezeigt, was er konnte und nächstes Spiel saß er wieder auf der Bank. Das fand ich persönlich dann immer ein bisschen schade. Also ich finde Eden Tessic passt ganz gut, weil er erkennt schon einige Spieler äh, sehr gut, weil er auch mal mit denen zusammengearbeitet hat. Er war ja auch früher schon Trainer und er hat auch den DFB-Pokal ja mit den Jungs geholt und ich glaube, der passt ganz gut in die Mannschaft rein. Ich muss ich sagen, da kann Papa jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu, Adi, du hast schon alles gesagt. Brusse durch und durch. Glück, dass wir den haben. Sehr gut. Passt. Jetzt hat Papa doch was Schlaues gesagt. Ja, genial, dass er wieder zurück ist. Er passt einfach hier hin und gehört auch hier hin. Also ich habe das Gefühl, dass er ähm, sowohl bei der Mannschaft als auch bei weiten Teilen der Fans ein, ein gutes Standing hat. Und äh, das, denke ich, sehr wichtig ist, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Ich denke schon, dass auch gerade ein junger und energischer Trainer wie er, er war ja gestern auch zum Beispiel bei der U23 und verfolgt das alles, äh, 
viel bewirken kann. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich habe hab große äh, Hoffnung auf ihn, auf jeden Fall. Ja. Danke, dass ihr da wart und schöne Ferien noch. Jungs und Mädels, vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss aus Dortmund.